வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மாலா நாகராஜ் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா வைரஸ் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நாள்தோறும் ஆய்வு மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்திற்கு பிறகு அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் பேட்டி இந்தியாவில் பதினாறு இத்தாலி சுற்றுலா பயணிகள் உட்பட இருபத்தி எட்டு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் நிர்பயா வழக்கில் பவன்குமார் குப்தாவின் கருணை மனுவையும் நிராகரித்தார் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தூக்கு தண்டனையை நிறைவேற்ற புதிய தேதியை அறிவிக்குமாறு தில்லி அரசு நீதிமன்றத்தில் கோரிக்கை பதினான்காயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் தென் மாவட்ட ஏரிகளில் தண்ணீர் நிரப்பப்படும் மேட்டூரில் சரபங்கா பாசன திட்ட அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு விரிவான செய்திகள் இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் பரவாமல் தடுக்கும் நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு உறுதியுடன் மேற்கொண்டு வருவதாகவும் இதனை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாள்தோறும் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருவதாகவும் மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் தெரிவித்துள்ளார் தில்லியில் இன்று பிரதமர் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நாட்டில் இருபத்தோரு விமான நிலையங்களில் ஆறு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் கண்காணிப்பிற்கு உட்படுத்தப்பட்டதாகவும் நேபாளம் பூட்டான் மற்றும் மியான்மர் நாட்டு எல்லையிலும் கண்காணிப்புகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் கொரோனா வைரஸை ஆய்வு செய்ய பதினைந்திற்கும் மேற்பட்ட பரிசோதனை கூடங்கள் நிறுவப்பட்டிருப்பதாகவும் மேலும் பத்தொன்பது கூடுதல் மையங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் पहले ये था कि पहले जो स्कीम थी उसके में एनआरआई केवल 49 परसेंट ले सकते थे अब वो सौ फीसदी ले सकते हैं और एयर इंडिया के नियम के तहत पहले जो संभव नहीं था अब संभव हुआ है शेड्यूल्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर का और जो एक रूल था सब्सटेंशियल ओनरशिप इफेक्टिव कंट्रोल इससे एनआरए के रोल को मर्यादा आ रही थी वो खत्म करी है अब रास्ता खुला है अपना नेशनल कैरियर चलेगा निजी व्यवस्थापन आएगा கோவிட் வைரஸ் பிரச்சனையால் தில்லியில் நடைபெறும் ஹோலி பண்டிகை கொண்டாட்டத்தில் கலந்து கொள்ளப் போவதில்லை என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தவிர்ப்பதற்காக பெருமளவில் மக்கள் கூடுவதை தவிர்க்குமாறு உலகெங்கிலும் உள்ள நிபுணர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளதால் இந்த ஆண்டு ஹோலி பண்டிகை நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதில்லை என முடிவு செய்திருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் முன்னதாக பிரதமர் வெளியிட்டுள்ள மற்றும் ஒரு டுவிட்டர் செய்தியில் கோவிட் வைரஸ் பரவாமல் இருக்க உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு உள்ளதாகவும் இதனால் மக்கள் அச்சமடைய தேவையில்லை என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கோவிட் வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆராய தில்லியில் இன்று மத்திய அமைச்சர்களின் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது தில்லி நிர்மாண் பவனில் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி உள்துறை இணையமைச்சர் நித்யானந்த ராய் கப்பல்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் இருபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் தில்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இந்தியாவில் மொத்தம் இருபத்தி எட்டு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இருப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் தில்லியில் ஒருவருக்கும் ஆக்ராவில் ஆறு பேருக்கும் தெலங்கானாவில் ஒருவருக்கும் கேரளாவில் மூன்று பேருக்கும் பதினாறு இத்தாலி சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் ஒரு ஓட்டுநருக்கும் கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் 
இதனிடையே கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்த பொதுமக்கள் பின்பற்ற வேண்டிய அறிவுரைகளை மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க தனிநபர் சுகாதாரத்தை பராமரிக்க வேண்டும் கைகளை அடிக்கடி சோப்பு போட்டு கழுவ வேண்டும் இருமல் அல்லது தும்மல் வரும்போது வாயை மூடிக்கொள்ள வேண்டும் கைகள் அழுக்காக காணப்பட்டால் சோப்பு போட்டு ஓடும் தண்ணீரில் கழுவ வேண்டும் கைகளில் அழுக்கு தென்பட்டால் ஆல்கஹால் கலந்த கை கழுவும் சாதனம் அல்லது சோப்பு போட்டு கைகளை சுத்தப்படுத்த வேண்டும் உபயோகிக்கப்பட்ட காகித கைக்குட்டைகளை உடனடியாக குப்பை தொட்டியில் போட வேண்டும் உடல் சோர்வாக காணப்பட்டால் மருத்துவரை உடனடியாக அணுக வேண்டும் ஆகியவற்றை பொதுமக்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் பொதுமக்கள் தவிர்க்க வேண்டிய சில செயல்களும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன இதன்படி இருமல் மற்றும் காய்ச்சல் இருப்பவர்கள் மற்றவர்களுடன் சகஜமாக பழகுதல் கூடாது பொது இடங்களில் எச்சில் துப்பக்கூடாது விலங்குகள் அல்லது சமைக்கப்படாத மாமிச இறைச்சியை தொடக்கூடாது பண்ணைகள் கால்நடை சந்தைகள் அல்லது மிருக வதை செய்யும் இடங்களுக்கு செல்லக்கூடாது போன்றவற்றை பொதுமக்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது மேலும் கொரோனா வைரஸ் தொடர்பான அறிகுறிகள் தென்பட்டால் உடனடியாக தொடர்பு கொள்ள இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் இயங்கும் மத்திய சுகாதார அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாடு அறையின் தொலைபேசி எண்ணும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி ஒன்பது ஒன்று 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 இரண்டு மூன்று ஒன்பது ஏழு எட்டு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு ஆகிய தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொண்டு பொதுமக்கள் தகவல்களை தெரிவிக்கலாம் இதேபோல் என்சிஓவி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியிலும் பொதுமக்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தில்லி வன்முறை சம்பவ பிரச்சினை நாடாளுமன்றத்தில் இன்று மீண்டும் எதிரொலித்ததால் இரு அவைகளும் நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டன மக்களவை இன்று காலை கூடியதும் தில்லி வன்முறை சம்பவம் குறித்து அவையில் விவாதம் நடத்த வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சிகள் கோஷமிட்டன ஆனால் தில்லி வன்முறை சம்பவம் ஹோலி பண்டிகை விடுமுறைக்கு பிறகு பதினொன்றாம் தேதியன்று விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்று நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி அவையில் தெரிவித்தார் இருப்பினும் எதிர்க்கட்சிகள் உடனடியாக விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று தொடர்ந்து கோஷமிட்டதால் அவை நண்பகல் பனிரண்டு மணி வரையிலும் பின்னர் நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது இதேபோல் மாநிலங்களவையிலும் தில்லி வன்முறை சம்பவம் குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தின ஆனால் ஹோலி பண்டிகைக்கு பிறகு விவாதம் மேற்கொள்ளப்படும் என்று மாநிலங்களவை தலைவர் வெங்கைய நாயுடு தெரிவித்த போதிலும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டதால் அவை இன்று நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது நிர்பயா வழக்கில் தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ள பவன்குமார் குப்தாவின் கருணை மனுவை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் நிராகரித்துவிட்டார் தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ள நான்கு பேருக்கு மார்ச் மூன்றாம் தேதி தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்ற தில்லி நீதிமன்றம் ஏற்கனவே புதிய வாரண்ட் பிறப்பித்திருந்தது இந்நிலையில் குற்றவாளிகளில் ஒருவரான பவன்குமார் குப்தா குடியரசுத் தலைவருக்கு கருணை மனு தாக்கல் செய்துள்ளதால் தண்டனையை நிறுத்தி வைக்க கோரி தில்லி நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இதனையடுத்து மறு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் வரை தண்டனையை நிறுத்தி வைக்குமாறு தில்லி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இந்நிலையில் பவன்குமார் குப்தாவின் கருணை மனுவையும் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் நிராகரித்து விட்டதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சக வட்டாரங்கள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன ஏற்கனவே இந்த வழக்கில் தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ள முகேஷ் வினய் மற்றும் அக்ஷய் ஆகிய மூன்று பேரின் கருணை மனுக்களையும் குடியரசுத் தலைவர் நிராகரித்து விட்டது குறிப்பிடத்தக்கது இதனிடையே நிர்பயா வழக்கு குற்றவாளிகள் நான்கு பேருக்கும் தூக்கு தண்டனையை நிறைவேற்றுவதற்கான புதிய தேதியை தெரிவிக்குமாறு தில்லி அரசு நீதிமன்றத்தை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து ஜி எஸ் எல் வி எஃப் டென் ராக்கெட் மூலம் நாளை மாலை விண்ணில் செலுத்தப்பட இருந்த ஜி சாட் ஒன்று செயற்கைக்கோள் திட்டம் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது விண்வெளியிலிருந்து பூமியை கண்காணித்து அரிய தகவல்களை படம் பிடித்து அனுப்பும் திறனுடைய இந்த செயற்கைக்கோளை விண்ணில் செலுத்துவதற்கான பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வந்தன இந்நிலையில் தொழில்நுட்ப காரணங்களால் ஜி சாட் ஒன்று செயற்கைக்கோளை விண்ணில் செலுத்தும் பணிகள் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக இஸ்ரோ அறிவித்துள்ளது ஜி சாட் ஒன்று செயற்கைக்கோளை விண்ணில் செலுத்துவதற்கான புதிய தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்றும் இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது 
சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் எனங்க எக்கனாமிக் சென்சோட இனோமினேட்டர் நம்ம பக்கத்து வீட்டு குமார் ஆபீஸ்க்கு வந்திருந்தாங்க அவர்கிட்ட அவர் வணிகத்தை பத்தி தகவல் சேகரிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஆமா அதுக்கு என்ன என்னவா நாம ஏன் மத்தவங்க கிட்ட சொல்லணும் நம்ம வணிகம் எப்படி நடக்குதுன்னு இதெல்லாம் சொல்ற விஷயமே என்ன ஏன் கூடாது நம்ம தொழில்களை பத்தி எவ்வளவு தகவலை சொல்றோமோ அவ்வளவுக்கும் அரசாங்கம் நம்முடைய தொழில்களை மேலும் சிறப்பாக செயல்படுத்த பல நல்ல திட்டங்களை உருவாக்க முடியும் அப்படியா அப்படின்னா நீங்க எல்லா தகவலையும் சொல்லிடுங்க சொல்லிட்டேன் சரியானதா உண்மையான தகவலை வாருங்கள் நம் கடமையை பொறுப்புடன் நிறைவேற்றுவோம் பொருளாதார கணக்கெடுப்பில் சரியான தகவலை அளிப்போம் மழைக்காலங்களில் மேட்டூர் அணையிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் வெள்ள உபரி நீரை சேலம் மாவட்டத்தின் சரபங்கா வடிநில பகுதியில் உள்ள நூறு வறண்ட ஏரிகளுக்கு திருப்பி விடப்படும் திட்டத்திற்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று அடிக்கல் நாட்டினார் விழாவில் பேசிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழகத்தில் வேளாண் திட்டங்களுக்கு முன்னுரிமை அளித்து தமது அரசு செயல்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் காவிரி குண்டாறு இணைப்பு திட்டத்தின் மூலம் பதினான்காயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கால்வாய்கள் மூலம் தென் மாவட்டங்களில் உள்ள ஏரிகளில் தண்ணீர் நிரப்பப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டார் ஐநூற்று அறுபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் செலவில் நிறைவேற்றப்பட உள்ள இந்த திட்டத்தின் மூலம் நீரேற்று முறையில் வெள்ள நீர் நூறு வறண்ட ஏரிகளுக்கு திருப்பி விடப்பட்டுள்ளது இந்த திட்டத்தின் மூலம் வறண்ட பகுதிகளான நங்கவள்ளி வனவாசி மேச்சேரி தாரமங்கலம் எடப்பாடி சங்ககிரி மற்றும் கொங்கனாபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள நான்காயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி எட்டு ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் ஐசிசி பெண்கள் இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி தரவரிசை பட்டியலில் இந்தியாவின் ஷஃபாலி வர்மா முதலிடத்தை பிடித்துள்ளார் முதல் இடத்தில் இருந்த நியூசிலாந்து வீராங்கனை சியூசி பேட்ஸை விட அதிக புள்ளிகள் எடுத்து அவர் முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார் பதினாறு வயதான ஷஃபாலி வர்மா இந்திய பெண்கள் கிரிக்கெட் அணியின் அதிரடி பேட்ஸ்மேனாக விளங்கி வருகிறார் தற்போது நடைபெற்று வரும் உலகக்கோப்பை டி டுவெண்டி போட்டியில் நான்கு ஆட்டங்களில் விளையாடி நூற்று அறுபத்தோரு ரன்களை எடுத்துள்ளார் இந்திய வீராங்கனை மிதாலி ராஜுக்கு பின்னர் சர்வதேச தரவரிசை பட்டியலில் முதல் இடத்தை பிடித்தவர் என்ற சிறப்பை அவர் பெற்றுள்ளார் தொடர்வது வணிக செய்திகள் வணக்கம் வணிக செய்திகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் சந்தை சார்ந்த முக்கியமான தகவல்களை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்கிறோம் சந்தையானது தொடர்ந்து தற்போது இறங்குமுகமாக இருந்து கொண்டிருக்கிற நிலையில் சந்தையில் நிகழக்கூடிய சில முக்கியமான செய்திகளையும் இப்போது பார்க்கலாம் முக்கியமாக சந்தையோடு நேரடியாக தொடர்பு கொண்ட சந்தை செய்திகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த வாகன விற்பனை என்பது முக்கியமான ஒரு விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வாகன விற்பனை என்பது ஒரு சரிவாகவே இருந்து கொண்டிருந்தது குறிப்பாக ஹீரோ மோட்டார் கார் விற்பனையானது பத்தொம்பது சதவீதம் என்ற அளவுக்கு சரிந்திருப்பதும் மாருதி ஒன்று புள்ளி ஐந்து சதவீதம் என்ற அளவுக்கு சரிந்திருப்பதையும் பார்க்கிறோம் பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா என்ற வங்கியானது கடன் பத்திரங்கள் மூலமாக அறுநூறு கோடி ரூபாயை திரட்ட திட்டமிட்டிருக்கிறது மேக் இன் இண்டியா என்ற இந்த திட்டத்தின் மூலமாக மொபைல் ஃபோன் பாகங்களை தயாரிக்க மத்திய அரசு சுமார் நாற்பத்தி எட்டாயிரம் கோடி செலவில் திட்டம் தீட்டியிருக்கிறது என்டிபிசி நிறுவனமானது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது மெகாவாட் மின்சாரம் தயாரிக்கும் திறனை கூட்டி சாதனை படைத்துள்ளது இப்போ இந்தியாவை பொறுத்த மட்டில் சந்தையானது ஏறக்குறைய தொடர்ந்து ஆறு நாட்களாக பெரும் இறக்கத்தை சந்தித்துக் கொண்டிருந்த நிலையில் நேற்று ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் அந்த இறக்கம் நிறுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கி திரும்புவதை பார்த்தோம் ஆனால் இன்று காலையிலும் ஏறக்குறைய ஒரு சாதகமான நிலையில் இருந்த சந்தையானது பெரும் இறக்கத்திற்கு உள்ளாகியிருந்தன 
இந்த சந்தையினுடைய நிலவரத்தை நம்ம விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்பாக இன்றைக்கு சந்தை எவ்வாறு முடிந்திருக்கிறதுன்னு பார்க்குறோம் மும்பை பங்கு சந்தை சென்செக்ஸ் ஆனது புள்ளி ஐந்து ஐந்து சதவீதம் என்ற அளவுக்கு இறங்கி முப்பத்தெட்டாயிரத்தி நானூற்றி ஒன்பது என்ற புள்ளியிலும் தேசிய பங்கு சந்தை குறியீட்டு என நிஃப்டி ஆனது புள்ளி நான்கு மூன்று சதவீதம் இறங்கி பதினோராயிரத்தி இரநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு என்ற புள்ளியிலும் பேங்க் நிஃப்டி மைனஸ் ஒன்று புள்ளி ஏழு மூணு சதவீதம் என்ற அளவுக்கு இறங்கி இறங்கி இருபத்தி எட்டாயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி ஒன்று என்ற புள்ளியிலும் முடிந்திருப்பதாக பார்க்கிறோம் சந்தையினுடைய இறக்கம் இவ்வாறு இருக்க எந்தெந்த துறைகள் இன்று ஏறியும் இறங்கியும் முடிந்திருக்கிற என்ற விவரத்தை கூட பார்க்கலாம் இன்றைய சந்தையில் ஏற்றமடைந்த துறைகள் என்றால் ரெண்டு தான் நிஃப்டி ஃபார்மா ஒன்று புள்ளி ஒன்பது எட்டு சதவீதம் ஏறியும் நிஃப்டி ஐடி புள்ளி எட்டு ஏழு சதவீதம் ஏறியும் முடிந்திருப்பதை பார்க்கிறோம் இறங்கி முடிந்திருக்கிற சந்தையின் இறங்கி முடிந்த சில முக்கியமான துறைகளை கூட நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் சந்தையினுடைய இறக்கம் என்பது இன்று கணிசமாக இருந்து கொண்டிருந்த நிலையில் பெரிய இறக்கங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிஃப்டி மீடியா என்று சொல்லக்கூடிய ஊடகத்துறை ரெண்டு புள்ளி ஒரு சத புள்ளி பூஜ்ஜியம் 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 ஒரு சதவீதம் என்ற அளவிலும் நிஃப்டி பேங்க் ஆனது மைனஸ் ஒன்று புள்ளி ஏழு மூணு சதவீதம் என்ற அளவுக்கு இறங்கியும் நிஃப்டி பிரைவேட் பேங்க் மைனஸ் ஒன்று புள்ளி ஏழு ஒரு சதவீதம் என்ற அளவுக்கு இறங்கியும் முடிந்திருப்பதாக பார்க்கிறோம் இவை எல்லாமே வந்து உள்நாட்டு சந்தையினுடைய நிலவரம் அதே போன்று உலக சந்தையும் எவ்வாறு நகர்ந்திருக்கிறது அப்படின்றத கூட நம்ம பார்க்கலாம் குறிப்பாக அமெரிக்க சந்தை அப்படின்றது நேற்று பெரும் சரிவை சந்தித்தது டவ் ஜோன்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு புள்ளி ஒன்பது நாலு சதவீதம் எஸ்என்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ரெண்டு புள்ளி எட்டு ஒரு சதவீதம் நாஸ்டாக் மைனஸ் ரெண்டு புள்ளி ஒன்பது ஒன்பது சதவீதம் என்ற அளவுக்கு இறங்கி ஒரு பெரும் இறக்கத்தை சந்தை காட்டியிருந்தது அதை அடுத்து துவங்கிய இன்று காலையில் ஆசிய சந்தைகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஆசிய சந்தைகளும் இன்று ஓரளவுக்கு காலையில் ஏறி துவங்கினாலும் அதன் பிறகு இறங்கிய முடிந்திருப்பதை பார்க்கிறோம் ஹேங்சங் மைனஸ் ரெண்டு புள்ளி நான்கு நான்கு சதவீதமும் ஷங்கை புள்ளி ஆறு மூணு சதவீதம் ஏறியும் நிக்காய் புள்ளி பூஜ்ஜியம் எட்டு சதவீதம் ஏறியும் முடிந்திருப்பதை பார்க்கிறோம் சந்தை இறங்கிய இந்த நிலையில் மதியம் துவங்கிய ஐரோப்பிய சந்தை என்பது சற்றே ஆறுதல் அளிக்கக்கூடிய நிலையில் இருந்தது ஐரோப்பிய சந்தையில் ஃபுட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இங்கிலாந்து நாட்டு சந்தையானது ஒன்று புள்ளி ஐந்து எட்டு சதவீதம் ஏறியும் கேக் என்று சொல்லக்கூடிய பிரான்ஸ் சந்தை ஒன்று புள்ளி நான்கு சதவீதம் ஏறியும் டாக்ஸ் ஜெர்மன் சந்தையானது ஒன்று புள்ளி நான்கு பூஜ்ஜியம் என்ற அளவிற்கு ஏறியும் முடிந்திருப்பதாக பார்க்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஐரோப்ப சந்தையினுடைய ஏற்றத்தின் அடிப்படையில் நம் சந்தை கொஞ்சம் தாக்கு பிடித்திருக்க நிலையில் தங்கத்தின் நிலைமை எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை தற்போது பார்க்கலாம் தங்கம் நிலவரம் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு கரட் தங்கம் ஒரு கிராம் நாலாயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பத்தி நாலு என்ற விலையிலும் ஆபண தங்கம் இருபத்தி ரெண்டு கரட் ஒரு கிராம் நாலாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி எட்டு என்ற விலையிலும் ஒரு சவரன் எட்டு கிராம் முப்பத்தி மூணாயிரத்தி இருபத்தி நாலு என்ற விலையிலும் வெள்ளி ஒரு கிராம் ஐம்பது ரூபாய் என்ற விலையிலும் முடிந்திருப்பதாக பார்க்கிறோம் நம் சந்தையினுடைய நகர்வு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு நாள் ஏற்றம் ஒரு நாள் இறக்கம் கேப் அப் கேப் டவுன் என்று நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நிலையில் நம்முடைய சந்தை இன்று எவ்வாறு நகர்ந்திருக்கிறது என்ற முக்கிய குறியீட்டுகளுடைய வரைபடம் மூலமாக நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல சென்செக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா காலையில் தோங்கும் போது முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி எழுநூத்தி பதினேழு புள்ளியில் தோங்கிய நிலையில் அதிகபட்சமாக முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று என்று ஒரு ஒரு கேப் அப்பில் தோங்கி நகர்ந்தாலும் அன்று பெரும் சரிவை சந்தித்து குறைந்தபட்ச புள்ளியாக முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி எண்ணூற்றி தொட்டு முடியும் பொழுது இருபத்தி புள்ளிகளை இழந்து முப்பத்தி என்ற புள்ளியில் முடிந்திருப்பதை பார்க்கிறோம் முப்பது பங்குகளை உள்ளடக்கிய சென்செக்ஸில் ஏற்ற பங்குகளாக பதிமூணும் இறக்க பங்குகளாக பதினேழும் இருப்பதை பார்க்கிறோம் ஆக ஒட்டுமொத்தத்தில் புள்ளி ஐந்து ஐந்து சதவீதம் என்ற அளவிற்கு இறங்கி முப்பத்தெட்டாயிரத்தி நானூற்றி ஒன்பதில் சென்செக்ஸ் முடிந்திருக்கிறது அதே மாதிரி தேசிய பங்கு சந்தையினுடைய குறியீட்டு எண் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது நிஃப்டி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த குறியீட்டு எண்ணை நகர்வை இப்போ பார்க்கலாம் காலையில் தோங்கும் போது பதினோராயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றில் தோங்கி அதிகபட்சமாக பதினோராயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஏறக்குறைய அருகாமையிலே இருப்பதனால் இறங்குவதற்கான வழியை காட்டியிருப்பதாக பார்க்கிறோம் இறங்கும் போது பெரும் அளவில் இறங்கி மிகப்பெரிய அளவில் வீழ்ச்சி அடைந்து பதினோராயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு என்ற குறைந்தபட்ச புள்ளியை தொட்டு முடியும் பொழுது ஓரளவுக்கு ஏறி பதினோராயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு என்ற ஒரு புள்ளியில் முடிந்திருப்பதை பார்க்கிறோம் ஐம்பது நிறுவனங்களை உள்ளடக்கிய நிஃப்டியில் இருபத்தி இரண்டு நிறுவனங்கள் ஏறுமுகமாக இருபத்தி எட்டு நிறுவனங்கள் இறங்குமுகமாக இருந்து முடியும் பொழுது இறக்கத்தின் ஒரு பகுதியை மீட்டெடுத்து நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளிகளை மட்டுமே இழந்து பதினோராயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு முடிந்திருப்பதாக பார்க்கிறோம் அடுத்து பேங்க் நிஃப்டி என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் வங்கித்துறைக்கான இந்த குறியீட்டு எண்ணை பற்றிய விவரத்தை பார்க்கலாம் இது மிகப்பெரிய சரிவை என்று சந்தித்திருந்தது ஆரம்பிக்கும் போது இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு என்ற புள்ளியில் தோங்கினாலும் அதிகபட்ச
என்னவோ சுமார் புள்ளி ஐந்து சதவீதம் பார்க்கும்போது பேங்க் நிஃப்டி பெருமளவு இறங்கி ஒன்று புள்ளி ஏழு சதவீதத்துக்கு மேலான இறக்கத்தை பார்க்குறோம் ஆக நிதித்துறை சார்ந்த இந்த இறக்கம் என்பது நம்முடைய ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரத்திற்கு கூட ஒரு பின்னடைவாக இருப்பதாக பார்க்கிறோம் பொதுவாக சந்தையினுடைய நிகழ்வுகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு நாளும் ஏற்றம் இறக்கம் தொடர் இறக்கங்கள் தொடர் ஏற்றங்கள் இருந்தாலும் கூட இந்த சந்தையை எப்படி கையாள வேண்டும் என்பதையும் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சந்தையை பொறுத்த மட்டில் நாம் யாராக உள்ளே வருகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பொதுவாக நுழைவு வாயில் அப்படின்றது நீங்கள் ஒரு முதலீட்டாளராகத்தான் வர வேண்டும் என்பதை திரும்ப திரும்ப நினைவுறுத்தி வருகிறேன் ஒரு முதலீட்டாளராக சந்தைக்குள் வரும்பொழுது நாம் எப்படிப்பட்ட திட்டத்தை இந்த சந்தையில் நம் செயல்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது குறிப்பிட்ட வலிமையான சில நிறுவனங்களை தேர்வு செய்து அந்த நிறுவனங்களில் முதலீடு என்பதை பகுதி பகுதி பகுதியாக அதாவது ஒவ்வொரு இறக்கத்திலும் ஒரு பகுதியை போடுவதற்கான திட்டத்தை தீட்ட வேண்டும் பொதுவாக சந்தை இறங்குமுகமாக இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து பணத்தை ஐந்தாக பிரித்து கொண்டு முதலீடு செய்வது நல்லது இதை எவ்வாறு செய்யலாம் என்பதை கூட சில விளக்கப்படம் மூலமாக நான் உங்களுக்கு சொல்ல இருக்கிறேன் விளக்கப்படம் அப்படின் போது சந்தையை சந்திப்பதற்காக டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க இருக்கிறது வந்து புல்லிஷ் ஹராமி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஜப்பானிய ஒரு கேண்டல் ஸ்டிக்ஸ் பேட்டனை பார்க்குறோம் இந்த வரைபடத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு நீளமான சிவப்பு நிற கேண்டலும் அதற்கு பக்கத்தில் ஒரு சிறிய பச்சை நிற கேண்டலும் இருக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு இறக்கத்தின் முடிவில் இந்த புல்லிஷ் ஹராமி வந்தால் சந்தை மேல்முகமாக திரும்பலாம் என்பது இதற்கான ஒரு ஆராய்ச்சி எப்படி இந்த புல்லிஷ் ஹராமி தோன்றியிருக்கிறது அப்படின்றத கூட அடுத்த வரைபடமான நம்ம கோல்டு தங்கத்தினுடைய வரைபடத்தில் பார்க்கலாம் இந்த தங்கத்தினுடைய வரைபடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தங்கம் வலிமையாக ஏறி கொண்டிருந்த பொழுது அதன் பிறகு நடந்த இறக்கத்தை நான் நான் கோடுகளாக போட்டு காட்டிட்டுருக்கேன் இந்த இறக்கம் முடிவுக்கு வரும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீளமான சிவப்பு நிற கேண்டல் தோன்றி அதன் பக்கத்தில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கேண்டல் வந்திருக்கு இது பச்சை நிறமாக இருந்தாலும் சரி சிவப்பு நிறமாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டுமே ஒரே அர்த்தத்தை கொடுக்கும் அதாவது இறக்கத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்திருப்பதாக பார்க்குறோம் தங்கம் ஒரு பெரிய இறக்கத்திற்கு பிறகு மீண்டும் இந்த புல்லி ஷராமி தோன்றிய பிறகு வலிமையான ஒரு ஏற்றத்தை கொடுத்திருப்பதை அடுத்த பச்சை நிற கேண்டல் நமக்கு காட்டுவதை நம்ம பார்க்குறோம் இதுதான் புல்லி ஷராமி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு குறியீடு இல்லை ஒரு பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் திசை திரும்ப பேட்டர்னை நாம் தெரிந்து கொள்வது நல்லது அடுத்ததாக நம்ம உள்நாட்டு சந்தை சார்ந்த நிஃப்டி எவ்வாறு நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறதுன்றத வரைபடம் மூலமாக பார்க்குறோம் இது ஃபியூச்சர்ஸ் நிஃப்டி நான் போன வாரம் கொடுத்துருந்தேன் இந்த வரைபடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டாயிரத்தி நூறு என்ற எல்லை உடைத்து கீழே இறங்கினால் வலிமையாக இறங்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அது பதினோராயிரத்தி அறுநூறு புள்ளிகள் என்ற அளவுக்கு இறங்கியதை பார்த்தோம் அதன் பிறகு தொடர்ந்து சொன்ன விஷயம் என்னென்னா பதினோராயிரத்தி அறுநூறும் உடைக்கப்பட்டால் அடுத்து மிகப்பெரிய ஒரு இறக்கங்கள் வரலாம் அப்படின்னு கோடிட்டு காட்டியிருந்தோம் இது சென்ற வாரம் கொடுத்த தகவல் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்றது அடுத்த வரைபடத்தில் ஃபியூச்சர்ஸ் நிஃப்டி திஸ் வீக் அப்படின்ற வரைபடம் மூலமாக பார்க்கலாம் இந்த ஃபியூச்சர்ஸ் நிஃப்டி திஸ் வீக் என்ற வரைபடத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போன வாரம் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா பதினோராயிரத்தி அறுநூறு என்ற நிஃப்டியினுடைய புள்ளிகள் உடைக்கப்பட்டால் பெரும் சரிவை சந்திக்கும் சொன்னோம் சந்தித்தது இதில் பார்த்தீங்கன்னா பத்த பதினோராயிரத்தி அறுநூறு என்ற புள்ளி உடைக்கப்பட்டு பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வரை இன்று இறங்கியது இந்த மிக பெரும் இறக்கத்தை அது தொட்ட பிறகு தற்போது என்ன நிகழலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது என்ற எல்லை தக்க வைக்கப்பட்டால் மீண்டும் மேல் நோக்கி திரும்பி பதினோராயிரத்தி அறுநூறை நோக்கி நகர ஒரு வாய்ப்பும் ஒருவேளை பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது உடைக்கப்பட்டால் மிகப்பெரிய அடுத்த கட்ட சரிவை சந்தித்து நிஃப்டி ஆனது பத்தாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது என்ற எல்லை தொடுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருப்பதாக பார்க்கிறோம் ஆக நம்ம டெக்னிக்கலாக கூட சந்தை எவ்வாறு பார்க்க வேண்டும் ஏன்னா வரைபடம் என்பது ஒரு படத்தை பார்த்து அதன் மூலமாக சந்தை தற்போது ஏறுமுகமாக இருக்கிறதா இல்லை இறங்குமுகமாக இருக்கிறதா என்பதை நம்மால் கணிக்க முடியும் என்பதற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் இந்த ஒவ்வொரு வாரமும் உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் சந்தை பொறுத்த மட்டில் நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இன்னும் சில விஷயங்கள் என்னென்னா இந்த ப்ராட் மார்க்கெட் பிக்சர்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒவ்வொரு சந்தையும் எவ்வாறு இன்னொரு சந்தையோடு தொடர்புடையது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ பங்கு சந்தை என்பது ஒரு சந்தையாகவும் அடுத்தது கமாட்டி சந்தை என்பதை இன்னொன்றாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் குறிப்பாக அதில் தங்கத்தின் வியாபாரமும் குருடாயிலுடைய வியாபாரமும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இந்தியாவில் பொறுத்தவற்றில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா குருடாயில் நமக்கு மிக இன்றியமையாத ஒரு பொருளாக பார்க்குறோம் ஏற குறைய நம்முடைய தேவையின் பெரும்பகுதி இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது இதனுடைய விலை மாற்றம் என்பது நம் பொருளா பொருளாதாரத்தோடும் நேரடியாக தொடர்பு கொண்ட விஷயமாகும் இப்போது சந்தையானது அதாவது பங்கு சந்தை
கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பாக பார்க்கும்போது பங்கு சந்தையும் ஏறியது தங்கமும் ஏறியது இது இடையிடையே நடக்கக்கூடிய ஒரு மாற்றங்கள்னு சொல்லலாம் இல்லை அப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வகையில் அவ்வப்போது இந்த மாதிரியான ஒரு சிறிய மாற்றங்கள் வரத்தான் செய்கிறது ஆனால் நீண்டகால அடிப்படையில் பார்க்கும்போது பங்கு சந்தை இறங்கும் பொழுது தங்கம் வலிமையாக ஏறுவதும் தங்கம் வலிமையாக ஏறும் பொழுது பங்கு சந்தை பெரும் இறக்கத்தை காண்பதையும் பார்க்கிறோம் தற்போது அதுதான் நிகழ்ந்து வருகிறது பங்கு சந்தைகள் வீழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன உலக பங்கு சந்தைகள் உட்பட அதே நேரம் தங்கமானது மிக பெரிய புதிய புதிய உச்சங்களை தோற்றுவித்துக் கொண்டிருக்கிறது அதே நேரம் தங்கத்திற்கும் கச்சா எண்ணைக்கும் உள்ள ஒரு விஷயங்களை நம்ம பார்க்கும்பொழுது தங்கமானது ஏறுமுகமாக இருக்கும் பொழுது பொதுவாகவே கச்சா எண்ணின் விலையும் ஏறுமுகமாக இருக்கும் என்பது ஒரு உறவு முறை ஆனால் இப்பொழுது அந்த உறவு முறைகள் என்பதும் தனித்தனி பிரித்தெடுக்கப்பட்டு தங்கம் தனியாக ஏறுவதும் குருடாயில் என்று சொல்லக்கூடிய கச்சா எண்ணை தனியாக ஏறுவதும் நிகழ்ந்து ஏறுவதும் இறங்குவதும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனாலும் கடந்த சில தினங்களாக பார்த்தால் தங்கம் ஏறுகிறது கச்சா எண்ணையும் ஏறிக்கொண்டிருக்கிறது பங்கு சந்தை இறங்குகிறது என்ற ஒரு பழைய உறவு முறை தற்போது இந்த சந்தையில் நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் ஆனாலும் பங்கு சந்தையை பொறுத்த மட்டில் தற்போது உள்ள சூழல் என்பது இந்த கரோனா வைரஸ் மூலமாக கோவிட் நைன்டீன் என்று சொல்லக்கூடிய இதன் மூலமாக பொருளாதார பின்னடைவு நிகழும் என்று உலக வல்லுநர்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சீனாவில் என்று எடுத்துக்கொண்டால் எல்லா நாடுகளிலும் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருள்களினுடைய இன்டர்மீடியரி பார்ட்ஸ் என்று சொல்லுவோம் இல்லை மூலப்பொருட்கள் இல்லை அவர்கள் தயாரிக்கக்கூடிய உதிரி பாகங்கள் எல்லாம் ஒரு வகையில் சீனாவோட தொடர்புடையதாக இருப்பதனால் அங்கிருந்து வரக்கூடிய பொருட்கள் தற்போது அந்த ஃபேக்டரிகளாக மூடப்பட்டிருப்பதனால எல்லா நாடுகள் இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையான தொழிற்சாலைகள் பாதிக்கப்படக்கூடிய நிலை இருப்பதாக செய்திகள் வருகின்றன அதையொட்டி உலக பொருளாதாரம் பின்னடைவு ஏற்பட வாய்ப்பு இருப்பதனால் அமெரிக்காவும் மத்திய வங்கியான ஃபெட் ரிசர்வ் ஆனது நேற்று கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தைந்து பேசிஸ் புள்ளிகளுக்கு குறைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டு ஐம்பது பேசிஸ் புள்ளிகள் ஒரே நாளில் குறைத்திருக்கிறார்கள் ஆனாலும் கூட சந்தை அதை நேர்மறையாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் பெரும் வீழ்ச்சியை அடைந்ததை நம்ம பார்க்கிறோம் ஆக பங்கு சந்தை தற்போது பெரும் வீழ்ச்சியில் இருக்கிற நிலையில் எல்லா இறக்கங்களையும் வாய்ப்புகளாக பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்க வேண்டும் என்ற கருத்தையும் கூறி இந்த நிகழ்ச்சியில் கொடுத்தாக உங்களுக்கு பலனதாக நம்புகிறோம் பெரிதொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்